የትኛው መከባቢ ይሁን በየትኛው ምድሜ ደረጃ ይሁን ዜጋ ይከበራል ፍላጎታቸው ይከበራል እንደዛ ሲሆን ነው በምን ፈልገው ደረጃ ሀገሪቷ ማለክ የምትችለው በምሽቱ ይዘናቸዋል ላለፉት አመታት እስር ላይ ቆይተው ሰሞኑን የተፈቱትንም እናወያያለን ዋናው ነገር ፈጥመው ሳውን ድረስ የደረሱትን ጉድለቶች ለማካፈስ ባይቻሉም ከዚህ የበለጠ ችግር እንዳይደርስ ከዚህ የበለጠ ችግር ውስጥ ከመግባታችን በፊት አሁን ሆኖ መፍቴ መፈለግ ያስፈልጋል ያ ሁሉ ትክለዋ ያ ሁሉ ሆታ በግል ለኛ ይፈጣል በትምኛ ይፈጣል ሰዎች ሊሆን ለተለይ ስታስላል ለተለይ ዕውቀት አለ ለተለይ መስዋዕት ነው ስለከፈልን የተገለጠ ስሜት አይደለም ያ ስሜት ህዝብ ለውጥ እንደሚፈልግ የገለጠበት መልክ ነው ግን ያለ ማውቅ የሚያውጥም ሰው ከተከራከረ ለማራመድ ጥያቄ ምን ዳልቀ አይደለም አመክሮ ምንን ስለላን ፍርድ ቤት እንደምን ሄድ ስለማክሮ ጉዳይ ምልከተው ምንም ይመጥላል ብዙ ስለኛ ትሽን እየተሩ የመቆጠ ባለ ከዛም በተጨማሪ ሌሎችን ብዙዎችን መጥፋት ይችላል አመሰኛ ክፍል ገብቶ 10 አመት 11 አመት የተፈረደ ሰው ስለ አመሰኛ ክፍል ላይ ነው ያለው አቶ በቀለ ገርባ ጋዜጠኛ እስከንድር ነጋ ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል አቶ አንድሮ ዓለም አራጌ ከመናገሩት የተቀነጫጨቡ ሐሳቦች ናቸው የሰማቸዋቸው በስፋት ይመለሳሉ። እና ይስጥልን የተከበራችሁ ሐድማጮች ከምሽቱ ዝግጅት ጋር አብረናችሁ የምናመሸው ጽዮን ግርማና እና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እኔም ሰለሞን አባተነን አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናሰማችሁ። እና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ዜናዎቹን የማሰማችሁ ቆንጂ ታየነኝ የኢትዮጵያ መንግስት ከአርብለት ጀምሮ ይፋ ያደረገውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ ባንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች ከእስር ለተፈቱ በአደባባይ حزب ወጥቶ አቀባበል ሲያደርግ ሌሎች ከተሞች ደግሞ ጭር ብለው ታይተዋል የኢትዮጵያ መንግስት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን ዝርዝር በተናንትና ወለት ያስረዳ ሲሆን በተለይ በቡድን መደራጀትና በአደባባይ ሰልፍ ማድረግ የከለከለ ቢሆንም በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ከእስር ለተፈቱ አቀባበል እንደተደረገ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ገልጿል በመራብ ወለጋ በቅርቡ ከ ሰር ለተለቀቁ የተደረገው አቀባበል በሰላም መጠናቀቁን ተቃዋሚው ኦፌኮ አስታውቋል ከዚህ ቀደም በየአካባቢው ጦር መስፈሩን የተናገሩት አቶ ሙላቱ ገመቹ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ካሁን ቀደሙ የተለየ የወታደር እንቅስቃሴ እንዳልታየ ተናግረዋል በሰሜን ሸዋ ገብረ ጉራቻ ከተማ ለደህንነቱ በመስጋት ስሙን ያልተቀሰ የከተማው አናዋሪ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ከተማይቱ ጸጥ ብላማ መቆየቷንና ወጣቶችም ተሰባስበው እንደማይሄዱ ተናግሯል ከአለም ዜናዎች በኋላ ዝርዝሩን እናቀርባለን ሩሲያ የዩናይትድ ስቴትስን የፖለቲካ ሜዳ ማተራመስ በደንብ አድርጎ ተሳክቶላታል ሲሉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። ሩሲያ ባምናው ምርጫ ጣልቃ በመግባቷ ጉዳይ ለወራት የቀጠሉት ምርመራዎች ፖለቲካውን ማተራማሱን ማተራመሷን እጅግ በጣም እንዳሳካላት ነው የማምነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። ፕሬዝዳንቱ በትዊተር በጻፉት አስተያየት የሩሲያ ዓላማ ዩናይትድ ስቴትስን ማናጋት ማጣላት እና መበጥበት ከሆነ ይህ ሁሉ የኮንግረስ ኮሚቴ ምርመራና በሪፐብሊካን ፓርቲው ላይ የሚታየው ጥላቻ አላማቸውን ካሰቡት በላይ እንዳሳካ የሚያሳይ ነው ብለዋል አያይዞም ሞስኮ ውስጥ እየተሳቀበን ነው እናወቀበት ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ሳምንት ዩናይትድ ስቴትስ ፍሎሪዳ ክፍለ ሀገር ትምርት ቤት ውስጥ ተኩስ ከፍቶ 17 ሰው የገደለው ግለሰብ ላይ የነበሩትን ፍንጮች የፌደራሉ ምርመራ ቢሮ አስቀድሞ ሳይጠቀምባቸው ወይም እርምጃ ሳይወስድባቸው ቀርቷል ሲሉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወቅሰዋል የአፍጋኒስታን የፖለቲካ ቀውስ ተባብሷል ሁለተኛ የክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ስልጣን ይልቀቁ ሲባ ተብለው ከፕሬዝዳንቱ የተሰጣቸውን ትዕዛዝ እንቢኝ ማለታቸው ተሰምቷል ትናንትና የፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ ጽፈት ቤት አስተዳደሩን ለማሻሻል በሚል በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኘው ሳማናጋ የሚባለውን ጨምሮ ለአምስት ክፍላተ ሀገር አዳዲስ አስተዳዳሪዎች ሹመት አስድቆ ነበር ለአንድ አመት የክፍለ ሀገሩ አስተዳዳሪ የነበሩት ካሪም አክዳም ግን አለቅም ማሻፈረኝ ማለታቸው ነው የተገለጸው ኢራን ውስጥ አንድ አውሮፕላን ተከስክሶ 65ቱም ተሳፋሪዎች አለቁ 
የሀገር ውስጥ ያየር መንገድ አውሮፕላኑ ከተራራ ጋር ተጋጭቶ መከስከሱን ነው የመንግስቱ የዜና አውታር ያስታወቀው እስራኤልና ጋዛ ድንበራ ጥራቅ ራቢያ ተናንትና ቅዳሜ ቦምብ ፈንድቶ አራት የእስራኤል ወታደሮች ቆሰሉ ሁለቱ በጽኑ እንደቆሰሉ ነው የተገለጸው ፈንዳታውን ተከትሎ እስራኤል በ6 የፍልስጤም ታጣቂ ኢላማዎች ላይ ተናንቱኑ ያይር ድብደባ አካሂዳለች ከተደበደቡት ኢላማዎች መካከል የጦር መሳሪያ ማምረቻ ጣቢያና የተገነባ ያለ ወደ እስራኤል የሚወስድ የምድር ውስጥ መሻለኪያ እንደሚገኝበት የእስራኤል የጦር ሰራዊት አስተዋቀዋል ባየር ጥቃቱ ሁለት ፍልስጤማዊ አመክሰላቸውን የፍልስጤም የሕክምና ምንጮች ገልጸዋል እስራኤልን በሃማስ ቁጥጥር ስር ከሚገኘው የጋዛ አካባቢ በሚያዋስነው ድንበር አቅራቢ ያደረሰው ፍንዳታ እስካሁን ሐላፊ ነኝ ያለ ወገን የለም በሌላ ዜና ኢራን በአመታት ጊዜ ውስጥ ወይም በጥቂት አመታት ውስጥ የኒውክሌር ቦምብ ባለቤት ተሆናለች ሲሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔትንያሁ አስተነቀቁ ለምሽቱ ያሉን ያለም ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዙሪያ ለተጠናቀረው ዘገባ መስመሩን ለሄን ወክሰማ አግዘር ለቃለው አመሰግናለሁ ቆንጅት እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ከአርብ ጀምሮ ይፋ ያደረገውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝርዝር በተናንተና ሁለት ያስረዳ ሲሆን በተለይ በቡድን መደራጀትና በአደባባይ ሰልፍ ማድረግ እንደተከለከለ ይታወሳል በኦሮሚያ እንዳንድ አካባቢዎች ታዲያ ከእስር ለተፈቱ አቀባበል ሲደረግ ነው የቆየው በሳምንቱ መጨረሻ በመራብ ወለጋ በቅርቡ ከስር ለተፈቱ የተደረገው አቀባበል በሰላም መጠናቀቁ ነው ተቃዋሚው ኦፌኮ ያስታወቀው ከዚህ ቀደም በእያካቢው ጦር መስፈሩን የተናገሩት የድርጅቱ አመራራካል አቶ ሙላቱ ገመቹ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ከዚህ ቀደም የተለየ የውታደር ንቅስቀሳ እንዳልታ የተናግረዋል ዛሬ ማምሻውን አነጋግረያቸዋለሁ ቀደም ብሎ የሚያው ይከደም እንዳልቆ እንግዲህ ወታደር ቀደም ብሎ በወረዳ ደረጃ ሁሉም ቦታ ወታደር የሌለበት የለም በየትምርት ቤቱ በዩኒቨርሲቲው ሁሉም ተሰልፎ ነው ያለው ታጣቂ ጥያቄው ይቀርብ የነበረው እነዚህ ይመለሱ ወደ ካምባቾ ይጉ እና ይሄ አይደረግ ይያለ ህዝብ እየተቃወመ ነው አሁን በተጨማሪ ህጋዊ ለማድረግ ያንን ቀደም ብሎ ወራዊ ጸጥታ ምክር ቤቱን ያንን በአዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ ይመስለኛል ከዚህ የበለጠ ደግሞ ከንግዲ ወዲ የህዝብ ጥያቄ የመርት ጥያቄ በየጊዜው ከፍ እንደና እንድንታው በጣም ከፍ እንደሚልባቸው ስለሚያውቁ ይመስለኛል ተወጥሮ የተለየ ምንም እንዲደረግ በህዝብ በኩልም እንከስካሰው የየመርት ጥያቄው እንደሚቀጥል ስለሆነ ይሄንን ለማፈን ሆን ተብሎ ያደረጉትን ህጋዊ ለማድረግ ነው አሁን እየጣሩ ያሉት እንጂ ሌላ ተጨማሪ እንትን ያደረጉት የለም አሁን በሳምንቱ መጨረሻ ከስር የተፈቱ የፖለቲካኛ ስረኞች እንደዚሁ ወደ አካባቢያቸው በተመለሱ ጊዜ አቀባበል ያደርግ ህዝቡ የወጣበት ሁኔታ አለ እዛ üst የነበረውን ሁኔታ እስኪ ዝርዝር መረጃ ካለውት ይግለጹልን የሰራዊቱም ሁኔታውን ለመበተን የታረበት ሁኔታ አለ ምንድነው ያለውት መረጃ በሰላም ነው የተጠናቀቀው እንዴት ነው ስካውድ ተከባበሉ ሁሉም በሰላም ነው ህዝቡ ወጦ በኦሮሚያ ውስጥ በሰላም ነው የሚቀበለው የኦሮሚያ ፖሊሶችም ህዝብን እንትን አይሉትም መጠናቆል የሚባል ነገር የለም ስካውድ ድረስ አቀባበሉን አሁን ለምሳሌ በሚራብ በኩል ወደ ወለጋ ግንቢ እስከደም ቢዶሎ ድረስ አቀባበሉ ዛሬም ቢሆን ጥሩ እየተካሄደ ነው ይሄ ግን አሁን በተያዘው ሁኔታ ለወደፊት እንዳዋጁ ከሆነ የሚቀጥል አይነት የህዝብ መሰብሰብ የህዝብ በሚሰበሰብ በጊዜ አንዳንድ መፈክሮችን ያሰማል ያ እንግዲህ እንደምሉት ሆነ ግጭት የሚፈጥር አይነ ነገር እንዳይሆን ነው አሁን ስጋታችን በወለጋ በኩል ዛሬ እንግዲህ ከግምብ እስከ ዶምቢዶሎ በተደረጉ አቀባበሎች የጸጥታ ስነ ስርዓቱን ማን ነበር ሲያስተባብር የነበረው ከወጥሮ የተለየ ነገር ነበር ህዝቡ ራሱን በራሱ ነው ስካውን ድረስ ቄሮች በዚህ የሚያስተባብሩ ቄሮች ናቸው ህዝብ በሰላም ይወጣል በሰላም ወጦ ይመለሳል ከዚህ ውጪ ስካውን ድረስ የፖሊስ ኃይል ዛውስ ገብቶ ስራቱን እንዲው ቆሞ ከማየት በስተቀር ውስጥ ገብቶ እንዲያድርጉ እንዲሁን ምናምን ብሎ ለማስ ለማስተባበር 
የሚደረግ ነገር አልነበረም ህዝቡ ራሱን በራሱ የሚያካሂደው ጉዳይ ነው አቶ ሙላቱ ሁኔታውን በቅርበት የማይከታተሉ ወይም ሌላ ቦታ ያገሪቱ ክፍሎች ላሉ ሰዎች ቄሮች ማለት ምን ማለት ነው እና ማን ናቸው ቄሮች ደና ወጣቶች ያላገቡ እንግዲህ አፍላ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች ናቸው በየቦታው በገዳ ስራት ውስጥ ያለ ነው እነዚህ ታዛጆች ናቸው የኦሮሞ ገዳ ስራት ውስጥ እንደ ሚሊተሪም እንደ ወርኪንግ ፎርስም ሆኖ የሚያገለግሉ ናቸው ያን ታሪካዊ ሐላፊነት ይዘው አሁን በጸረ መንግስት ተቃውሞ ውስጥ በዚህ አይነት አደረጃጀት ነው ማለት ነው ያለው አሁን ያሉት አው በዚህ አይነት ነው ያሉት መሪ ያላቸው አመራር አላቸው መሪ ያላቸው መሪ የለለው የለም ሁሉም ነገር በኦሮሞ ውስጥ አሁን ችግር የሆነው ለሰው የኦሮሞ መሪ ፍለፊት ብቻው ነው ነው እንደሌላ አይነት ታይቶ እንትን የሚያደርግ ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ሆኖ ሁሉንም አማራሩን ከህዝቡ ለህዝቡ እየሰጠ በህዝቡ የሚመራ ነው እሺ በጣም ነው ማመሰግናው አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ቃላቀባይ ለሰጠኝ ማብራሪያ ማመሰግናለሁ ምዝጋና የናቀርባለሁ ታንክዩ በሰሜን ሸዋ ገርበ ጉራቻ ከተማ ለደህንነቱ በመስጋት ስሙን ያልተቀሰ የከተማው ኗሪ ያስተኳይ ጊዜው አጁን ተከትሎ ከተማዋ ጸጥ ብላ መቆየት ሆነና ወጣቶችም ተሰባስበው በከተማዋ መንቀሳቀስ እንደሚፈሩ ተናግሯል ባልደረባችን ትግስ ገሜ ማምሻውን አነጋግረዋለች ከተማው እና ኗሪው አዋጅ ከተወጀ በኋላ በጣም ፍራት አለው ወጣቱ እንደ በፊቱ መንገድ ላይ እንኳን ሁለት ሆኖ ማይት ይፈራሉ እና አንደኛ መንገድ ላይ ራሱ አይደለም የሚሄዱት ልጆች ራሱ ሁለተኛ መንገድ ይዞ ወደ ሱቅ ማይት ይፈልጉ ራሱ ቃል ብሎ ሁለት ሆኖ ይመሄድ ይፈራሉ እና በጣም ፍጋት አላቸው ኦኬ ከጸጥታ ኃይሎች መካከለ የኦሮሚያ ፖሊስ ነው የሚታየው መንገድ ላይ አድማ በታኞች ወይ ደሞ የመከላከያ ኃይል ሰራዊት ማን ነው ከተማውን አሁን ማን የትኛው ኃይል ነው ከተማው ውስጥ የሚታየው አሁን የሚታየው መንከላካ ነው ሁለት ቦታ ነው ተፈሩት አንዱ ካምድ ባላለው ሁለተኛው ደሞ ወደ ጎራኔ ይባል ውሃ ለማት ውስጥ ነው የተፈሩት እነሱ ነው በብዛት መንገድ ላይ የሚታዩ ከተማውን ከመያስተዳድሩት መካከል ለህዝቡ የተደረገ መግለጫ አለ የተነገራችሁ ነገር አለ ወይስ በቴሌቪዥን ከሰማችሁት በሬዲዮ ከሰማችሁት ነው ይሄ አዋጅ መታወጁን የምታቁት ምንም የተደረገ መግለጫም በከተማ አስተዳደር የሚሆን በማንኛውም የመንግስት አካል የገለጸ ሰው የለም ሰው ግን ቴሌቪዥን ያለው በቴሌቪዥን ይሰማ በስተቀር ማንኛውም ሰው በተለይ ደብረ ጉራቻ አከባቢ አከባቢው የገጠር ሰዎች እዛ ስታንድ እስከ 2 እስከ 3 ሰዓት ቆይቶ እየገቡ ናቸው ማንም ከቤት ቴሌቪዥን ያለለው ሰው ይሄ ነዋጅ በሙሉ በሙሉ ያሰማውሉ አሉ በወሬ ደረጃ ካለው ነገር ተቀር ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን አይሽልም እና ፈጥናለሁ በዛሬው ለት እንግዲህ በአንድ አንድ ኦሮሚያ ካቢዎች የነበረው ሁኔታ የሳምንቱ መጨረሻ ተንተርሶ የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ በኋላ ሁኔታው ይሄን ይመስላል አሁን ወደ መደበኛው ስርጭት እንመለሳችሁ ሰለሞን አባተና ጽዮን ግርማ ይከተላሉ ካሜርካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ባጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 ሰማንያ በ15660 በ15770 እና በ15785 ኪሎ ሄርትስ በ25 ሜትር ባንድ በ11695 በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሄርትስ እንዲሁም በናይል ሳት ቪዩ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የሁድ የካቲት 11 2010 ዓ.ም ምረት ምሽት ፕሮግራም ነው አሁን ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እንዝለቅ ውይይት ከዶክተር ነገሪሌን ጮ ጋር የኢትዮጵያ የወቅቱ ሁኔታ የማይቆም የለውጥ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ላሜሪካ ድምጽ የገለጹት የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ፍይት ሐላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኢትዮጵያውያንና ሌሎችም ለውጡን በመደገፍ አብረው እንዲቆሙ ጠይቀዋል ኢትዮጵያ በለውጥ ሁኔታ ውስጥ ያለች ይመስላልና ያለውጥ ምንድነው ወዴትስ ይወስዳት ይሆን 
ለምን ይሆን የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ حزب መካከል የታጠቀ የመከላከያ ኃይል የሚያስማራውና ወታደሮቹ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ታክስ ከፍተው እንዲገድሉ ባለስልጣናቱ ትዕዛዝ የሚሰጡት ለጠፋው ህይወት የሚጠየቅስ ይኖር ይሆን ሰለሞን አባተ ለኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ያቀረበላቸው ጥያቄዎች ነበሩ ዶክተር ነገሪ መልሶቻቸውን ካቆሙበት ይቀጥላሉ አንተ የምታነሳው ጥያቄ እኔ የማመንበት የእኔም ህዝብን እየመራ ያለው መንግስትም የሚያመንበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንድ የመከላካ ሰራዊት አባል የሰለጠነው አላትን ማይከላ አድርጎ ህዝቡን እንድከላከለ እንጂ ዜጋውን እንድገል አይደለም ይሄን ጥያቄ ይሄንን ይሄንን ሌላ ሰው አይነግረንም ማለት ነው እናቃለን ችግሮች በመፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ እነዛ ችግሮች የፈጠሩ አካላት ተጠያቂ የማይሆኑበት ምክንያት አለም ህጉ አለ የህገብ ላይነትም ደግሞ መስፈን አለበት በዛ ላይ ይሄን ርምጃ መውሰድ ላይ ፍጥነት ወይ ደግሞ በመፈለገው ፍጥነት ማህል ላይ ክፍተቶች ሊታዩ ይችላል ለምሳሌ አንድ ዜጋ ጥፋት በሚያጠፋበት ጊዜ እርምጃ በሚወሰድበት ፍጥነት ሌላ ጸጣ ካሉ ላይም ደግሞ እርምጃ መወሰድ አለበት ይሄም ህዝቡም እንደሚያቀርበው ሁሉ መንግስቱም ይሄንን የማድረግ ግዴታ እንዳለበት ጠንቆ ያቃል ስለዚህ ይሄ ሌላ ሰው ምነገረን አይደለም ማለት ነው ይሄ መታወቅ አለበት ወይ ደግሞ አይ ይሄ ችግር አልተፈጠረም ብለን ይሄንን ችግር እየተከታከለን አይደለም ስለዚህ ፋንደመንታል ኢሹ ምንድነው መከላከያ ስራውት ከተማ ውስጥ እንዲሰሩ አይደለም ስለተጠሩት ቀደም እንደገለጽኩት ማለት ነው ታርጌት አላችሁ አሁን አንድ አንድ ቦታ ላይ መከላከያ ስራውት እንዲገኙ ያደረጉ ዋና ምክንያት ምንድነው እነሱ ምላሽ ማግኘት አለባችሁ እነሱ መፈታት አለባችሁ ምክንያቱም ፖሊሶች አሉ የፌደራል ፖሊስም የክልል ፖሊሶችም አሉ ጉዳዮቹን ወይ ደግሞ ምንነሱን ችግሮች እነሱ መቆጣጠሩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት እነዛ ደግሞ ዋናው ስራቸው ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ እነዚህ በዋናነት የምታዩ ጉዳዮች ናቸው ስተቶች ይፈጠራሉ እነዚህ ስተቶች ግን መቀጠል የለባችሁ ስለዚህ በእኛ በኩል አንድን ዜጋ በራሱ ታጣቂ ኃይል መገደል የለበት ፕሪንሲፕላችን ማለት ነው አሁንም ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮችን መንግስት በትክክል የፈተሸ አስፈላጊውን ርምጃ እየወሰደ ይቀጥላል ያን ብቻም አይደለም ዜጎቻችን የሚያነሱት ብዙ ጥያቄዎች አሉ የተጣቀመን ጥያቄ አለ አሁን እነዛንም ደግሞ መንግስት በትክክል ፈትሾ አሁን ዋናው የመንግስት ሐላፊ ወይ ደግሞ አለቃው حزب ነው መታወቅ ያለበት ማለት ነው አንድም ዜጋ ድምጽ መናቀ ያለበት የትኛው ከየትኛው መከባቢ ይሁን በየትኛው ምድሜ ደረጃ ይሁን ዜጋ ይከበራል ፍላጎታቸው ይከበራል እንደዛ ሲሆን ነው በምን ፈልገው ደረጃ ሀገሪቷ ማለክ የምትችለው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ ምላሽ እንዲያገኙ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው በጣም የሚያስገረው በጣም የሚያሳዝ ነው ግን ምን ሰማቸው ድምጾች መንግስት እየወሰደ ያለው መልካም የሆኑ እርምጃዎች ማስተካከያዎች ሳይሆኑ ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ብቻ ሁሉ ጊዜ መልካም ያልሆነ አሉታዊ ብቻ ያ ደግሞ አገሪን ለገነባ አይችል ግልጽ ነው ግልጽ ነው ዶክተር ነገሪ በሌል አንድ አንድ ጥያቄ አለ አጸርሰን ባላንስ የምንለው እኔ የኮሙኒኬሽን እና ጋዜጠኝት ባለሙያ ነኝ ይሄንን ሳይንሱን በትክክል አቃለሁ ስራው መሬት ላይ በመናይበት ጊዜ ግን እያንዳንዱ ጋዜጠኛ የራሱን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ከሆነ ህዝቡ የህዝቡ ፍላጎትና ህዝብን የሚመራው መንግስት እንዱ በመሃል ይቀራል የሚጎዳበት ስም የሚጠባበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ስም በማጠፋት ያንድን አካል ጉዳይ ብቻ በማራመድ ለውጥ ሊመጣ አይችልም መንግስት ራሱ ማለት ነው ማንንም ሳይነግረው ያለበት እንጥፋት ተቀብሎ እየሰራ ነው ያለው ያ ማለት ግን ዶክተር ነገር በጣም በሽሆች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አደባባይ ወጣው ብዙዎች ተገድለው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ራሱ እንዲያውጅ ያስገደዱት ሁኔታዎች ሀገሪቱ ውስጥ ተፈጥረው ነው ይሄ አደግ በመጨረሻ ላይ ራሱ መገምገምና እንደዚህ አይነት መግለጫዎችን ማውጣት የተደበሰበሰም ቢሆን ግን አንድ ነገር ካነሱ ጊዜውንም ለመቆጠር ጊዜውንም ለመቆጠር ዶክተር ነገር ወደ ወደ እንደዚህ ያቄ ሊሄድ ይሄንን እንቢሆን ማለት ነው ለታድማጮቻችን ግልጽ መሆን አለበት ይሄ ታድሶም በየጊዜው መጣው መግለጫም አሁን የተጀመረ ይመስላል አንድ አንድ ሰው ያም ደግሞ መረጃን ከማዛባት የተነሳ ነው ፓርቲ ራሱ ማለት ነው ፓርቲ ራሱ እንደ ፓርቲ እንደ መንግስትም ህዝብን መምራት የሚችለው ህዝቡ ስፈልግ ብቻ ነው ንጉስ አይደለም መታወቅ አለበት ወይ ደግሞ 
ፈጣሪ ነው የሾ ምን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያነሳኝ የምል ፓርቲም አይደለም ህዝብ ነው ስልጣኑን የሰጠኝ ህዝብ ነው ስልጣኑን የምረከበኝ ህዝብ ካልፈለገኝ መኖር አልችልም ብሎ የሚያምን ስለሆነ ራሱን የፈተሽ ነው ይሄ ነው ምያዝ ያለበት ማለት ነው። እሺ ዶክተር ነገሪ ጥሩ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ያነሳሳቸው ነጥቦች አሉ እኛ እንደሚገባን እኔ አሁን እንደሚገባኝ እሱ ከሚሉት ነገር ይሄ ችግሮቹ ቢነገሩት ፍቃደኛ ይሆናል መስማት ይፈልጋል ነው የሚሉት ነገር ግን ብዙን ጊዜ ግን እንዲጨበጨብለት የሚፈልግ ይመስለኛል ለምን ችግሮች እንትነጉኛላችሁ ይመስለኛል ለዚህም ይመስለኛል እስራቶችም ሌሎችም ነገሮች ሰለሞን ይሄ የናንተ መልካከተ መልስ ይሰጡኛል ዶክተር ነገሬ እና እነዚህ እኔ ቆምላቸዋለሁኝ አገልግለዋለሁኝ ያለው ህዝብ ጥያቄ ቦጣበት ጊዜ የታሰሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። በርግጥ መፍታት ጀምሯል መንግስቱ አሁን የተወሰኑ የፖለቲካ ስረኞችን መልካም ምርምጃ ነው በብዙዎች ዘንድ እየተደነቀ ነው ያለው። ነገር ግን ገና ነው ያደግ እዚህ መግለጫው ላይ ምንም እንኳን በቁርጠኝነት እና ጠንካራ መግባባት ላይ ደርሻለሁኝ ቢልም ግማሽ ልብ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው መፍታት የሚገባውን ያል አልፈታም ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የፖለቲካ ስረኞችን ሁሉ መፍታት አለበት እየተባለ ነው ሌላ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አሉ በፓርቲ የታያዙ ቢዝነሶች አሉ ግማሽ ልብ ካልሆነ ይያደግ በፓርቲ ተይዘዋል የሚባሉ ንግዶች በነጻ ገበያ ሀገሪቱ እንድትመራ ለምን እንደው የማይፈቅደው ለምን እንደው እንደዚህ አይነት ግምገማ ያላደረገው ይያደግም ይሆኑ አባል ድርጅቶቹ የጦር ወክልና ውስጥ ወይም የጦር አመራር ተዋጾው ውስጥ የተዛባ ውክልና ነው ያለው የተባለ በየጊዜው ይነሳል ተቃዋሚዎች ይናገራሉ ህዝብ ይናገራል መገናኛ ብዙሃን ይናገራሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ምንድነው ይሄ አደግ የሚወስደው አቋም ንጻና ፍትሃዊ ምርጫ በማካሄድ ላይ ህዝቡ መቼም እርሱ ብለውኛል የሚፈልገው ነው ያውቃል መገናኛ ብዙሃን የተዛባ ነገር ቢነግሩት ህይወቱ ተለውጦለት ከሆነ ይሄንን ያውቃል ህዝቡ ይተፋቻዋል እነሱን ጥቅሙን የሚያቆ ህዝቡ ስለሆነ በዚህ በኩልስ ምን ያህል ይሄ አደግ ዝግጁ ነው የነው መብራሪያ ነው ሰለሞን እስኪ ጥያቄ ነው ጠይቀኛ ጥያቄ ነው ጠይቀኝ እነዚህን አሁን ያነሳ ሁሉትን እነዚህ አሁን ያነሳ ሁሉትን ጉዳዮች ይሄ አደግ ለመፍታት በቁርጠኝነት እስከመጨረሻው ድረስ ሄዱ ለመፍታት ሁሉንም መስረኞች ለመልቀቅ ምን ያህል ዝግጁ ነው አንደኛ እስረኞችን መፍታት በራሱ ግብ አይደለም ማሪው ፓርቲ ስረኞች እንደፈቱ የወሰነበት ዋናው ምክንያት አንድ ሰው በመታሰርበት ጊዜ ብዙ ጉዳቶች ይደርሳሉ። ስረኞች ተታሰሩ ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው። ስለዚህ አሁን መንግስት ትልቅ ነው የተወሰነ ርቀት መሄድ ይጣበቀበታል። በዛ መሰረት ነው ይሄንን ውሳኔ በመወሰን እንደፈቱ ያደረገው። በዚያ ጋጣሚ ከሳቸው ተቋርጦም ይሁን ይቅርታም ተደርጎላችሁ የተፈቱና ከቤተሰብና ከማህበረሰብ ጋር ለተቀላቀሉት እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ትልቅ ደስታ ነው ምክንያቱም መንግስት የህزب ጣላት አይደለም መንግስት ደግሞ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ሊሳሳት ይችላል በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ደግሞ መንግስት ስለፈለገ ብቻ ሰዎችን ያስራል ብሎ ወደምደም ደግሞ ሲታት ነው ስለዚህ አሁን መታየት ያለበት እስረኞች መፈታታቸው ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ ለወደፊትም ዜጎቻችን በተቻለ መጠን ዲሞክራሲያውና ዲሞክራሲው በሆነ መንገድ ብቻ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈልጉትም አሳሳባቸውን በመግለጽ መንግስትን ማስቀደድ ሲፈልጉም ደግሞ ማብታቸውና ግዴታቸውን በማወቅ ኤንዲንግ ቀሳቀሱና አላስፈላጊ የሆኑ በመንግስትና በዜጎች መሐከል አላስፈላጊ የሆኑ ጉዳዎች ወይ ደግሞ ወደ እስርም የመወሰድ ሁኔታ እንዳይፈጠር ሁሉ ማላፍነቱን መወጣት አለበት ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ትርፍ እንደምገኝበት አድርጎ አላስፈላጊ ትንኩሳዎችም የመንጸባረቁበት ሁኔታ አለ መንግስት ደግሞ ግዴታ አለበት ግን የማስቀበር ግዴታ አለበት አሁን የተደረገው ግን ለሁሉም ጥቅም ነው ምክንያቱም ሀገር የሁሉም ባለቤት ነው የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሆኑ ሌሎችም ደግሞ በሃይማኖት የሚሆን በሌላ በየትኛው ምክንያት የታሰሩና ነገር ግን በቅርታና እንደውም ደግሞ በተቀመጠው አቅጣጫ መስረት ከሳቸው ተቋርጦ እንደፈቱ የተደረገው ለሀገር ጥቅም ለሁሉም ጥቅም ነው ይሄ በዚህ መልኩ ማያዝ አለበት ሌላው የያድክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መስረት አሁን ትኩረት የሳቢው የእስራኤልዎች መፈታት ነው እንጂ ዜጎቻችን በየጊዜው ሲያነሱ የነበረው ብዙ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያደርግ አቅጣጫው ነው የተቀመጠው ማለት ነው በዛ መሰረት በሂደ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ስለዚህ ግዜም ያስፈልጋል መተዋቂያ ያለበት ማለት ነው መንግስት 
ያለ حزب ፍላጎት ምንም ማድረግ እንደማይችል ይሄ የታወቀ ነገር ነው ምክንያቱም በحزب ፍላጎት ብቻ ነው ዲሞክራሲን ያሳደገ ዲሞክራሲን ዲያብ በሚፈልግ መንግስት በحزب ፍላጎት ብቻ ነው ከዛው ጭ ምንም ማድረግ አይችልም حزبም ደግሞ ያንን አውቆ መንቀሳቀስ አለበት ግዜ መስጠት አለበት መሳተፍም አለበት ምክንያቱም መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም በحزب ተሳትፎ ለውጥ ሊመጣ ይችላል እኛ ማሳላለፍን እንፈልገው እንደ ሀገር ብዙ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ደግሞ መፍትሄ የሚያገኙት ሀገር ውስጥ ያሉት የሚሆን ከሀገር ውጪ ያሉትን ዜጎቻችን ሀገር ወዳድ መሆናቸውን በተግባር ሲያሳዩ ብቻ እንደሆነ ነው የሚያመነው ስለዚህ መንግስት ያወሰዳቸው እርምጃዎች ለወደፊትም ለመውሰድ የተንቀሳቀሰ ያለው እርምጃዎች ለሀገር ጥቅም ስለሆነ በዛ መልኩ እንድታይ ፈልጋ ዶክተር ነገር ኢሌንጮ መቼም ጊዜያችን በጣም ውስጥ ሆነ ነች እንጂ ብዙ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችል ነበር የስቱዲዮ ሰዓታችንም ይርሶም ጊዜ እዚህ የሚቆዩበት ጊዜ በጣም የተወሰነ በመሆኑ ለጊዜው እዚህ ጋር ልልቀቆት እንጂ ወደፊት ደሞ እንገናኛለን ቀድም ባሉት መሰረትም በሀገር ውስጥም ፍቃድ መናገኝ ከሆነ በርከት ያሉ ሪፖርተሮች ዘጋቢዎች እንዲኖሩን የሚፈቀድልን ከሆነ እና ብዙ በሮች የሚከፈቱልን ከሆነ በመርመራ ጋዜጠኝነቱ የህزبን ጥቅም ሊያንጸባርቁ የሚችሉ ዘገባዎችንም እንደዚሁ ሚዛናዊ የሆኑ ተአማኒ የሆኑ ዘገባዎችን በማስፋት በኩል ለመስራት በእኛ በኩል ጥረት እናደርጋለን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መተው ለሰጡን ማብራሪያ ለጊዜው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ዶክተር ነገሪ ሰለሞን ጥሩ ወይስ ነበር ያደረከው እንግዲህ ዶክተር ነገሪ እንደገለጹት በቀጣይም ጥያቄዎች ካሉ እንደሚ መልሱልን ተናግረዋልና ተመልሰን ወደሳቸው ወደ ሌሎች ባለስልጣናትም ማምራታችን አይቀርም አንተንም ዶክተር ነገሪንም እናመሰግናለን ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን amharic.voanews.com ላይ እንዲሁም በፌስቡክ @voamharic ማግኔት ቻናል በትዊተርም ሻሽታግ @voamharic ብላችሁ ተከተሉን ተነጋገሩ አየር ላይ ባጭር ሞገድ በ እንግና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪዮ 24 ላይ ነው የምንገኘው ሳይፎን ከቪዮ ኤ በነጻ ሳይፎን በነጻ እንድትጠቀሙበት በአሜሪካ ድምጽ ቀርቦላችኋል የቪዮ ኤን ሳይፎን አገልግሎት በመጠቀም ያለ ማስተዋቂያ ጋጋታና ያለ አንዳች ፍጥነት ገደብ ኢንተርኔት ላይ ያለ ማንኛውን መረጃና አገልግሎት ያገኙ የቪኦኤን ሳይፎን የሚያገኙበት መንገድ እንዲህ ነው በቅድሚያ ከአንድሮይድ ስልኮ ለመልካም ዜና at siphon3.com ኢሜል ይላኩ ደግመው አለሁኝ መልካም ዜና እንዲህ ነው የሚጻፈው አንድ ቃል ነው m e l k a m z e n a siphon3 እንዲህ ነው የሚጻፈው p s i p h o n soscooter.com ደግመዋል ሁን በቅድሚያ ከአንድሮይድ ስልኮ ለመልካም ዜና @siphon3.com ኢሜል ይላኩ ከዚያም siphonandroid.apk የሚል ፋይል አባሪ ወይም አታች ተደረገበት ኢሜል ይደርሰዋታል የደረሰውትን siphonandroid.apk ፋይል ያወርዱትና ወይም ዳውንሎድ ያድርጉና ወደ አንድሮይድ ስልኮ ይጫኑት ወይም ኢንስቶል ያድርጉት ከዚያም ቢሹ ወደ VOA አማሪ ወይም VOA አማርኛ ቢሹም ወደ ሌላ ማንኛውም ማህበራዊ መገናኛ ወይም ወደ ማንኛውም ዌብሳይት ገብተው የሚፈልጉትን ያግኙ ሳይፎን ከVOA በነጻ ያስተናገድናችሁ ያለነው ጽዮን ግርማና ሶሎሞን አባተነን በኢትዮጵያ ህብረተሰባዊ ድርጅቶች ትብብር በተዘጋጀውና ሲያትል ዋሽንግተን ላይ ከተናንት በስተያ አርብ ጀምሮ እየተካሄደ ባለው ሁሉን አቀፍ የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች ጉባኤ ላይ እየተሳተፈ ያለው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ህብረት መጠሪያ ስሙ እንዲሁ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ህብረት ተብሎ እንዲነበብ መሪዎቹ ጠይቀዋል ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እንሸጋገር ውይይት በእስር ላይ ቆይተው ከተፈቱት ጋር ግጅታችን ረቡ የካቲት 7 2010 ዓ.ም ተመረት ከእስር ከተለቀቁት መካከል ጋዜጠኛ የተቃዋሚ ፓርቲና የሃይማኖት መሪዎች ውይይት ነው ጋዜጠኛ እስከንድር ነጋ አቶ በቀለ ገርባ ኡስታዝ አህመድን ጀበልና አቶ አንዱ አለማራጌ ከተናንት በስተያ በቪኦኤ አምሃሪክ የፌስቡክ ገጻችን ላይ 
እንግዶቻችን ነበሩ ፍናንት ምሽት በተላለፈው የመጀመሪያ ክፍል ላይ ስለ ተደነገገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ የሚሰማቸውን ተናግረዋል ከተሳታፊዎች የተነሱ ጥያቄዎችን ጨምረው ያወያዩአቸው ሲዮን ግርማና ሄኖክ ሰማግዜር ነበሩ ለመሆኑ የእስር ቤት ህይወታቸው ምን ይመስል ነበር ገና ስላልተፈቱ ሰዎችስ ምን ይላሉ? አዎ ሰለሞን በትላንት ነው ምሽት ባስተላልፍ ነው ፕሮግራም ላይ እንደጠቀስከው ካስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ለተነሳው ጥያቄ ማብራሪያ እየሰጡ ነበር አቶ በቀለ ገርባ ምን መፍቴ ያለ ወደፊት ሀገሪቷን የተረጋጋ አድርጎ ለማስቀጠል በሚለው ላይ ምላሻቸውን እየሰጡ ነበር ያቋረጥ ነው ከዛውን ቀጥላለን ዌልከም ዋናው ነገር ፈጥመው ሳውን ድረስ የደረሱትን ጉድለቶች ለማካካት ባይቻለም ከዚህ የበለጠ ችግር እንዳይደርስ ከዚህ የበለጠ ችግር ውስጥ ከመጓታችን በፊት አሁን ሆኖ መፍቴ መፈለግ ያስፈልጋል። መፍቴውም ደግሞ በጣም ግልጥ ነው። አሁን ሰዓት ፖለቲካን ነው ያውቀው አይደለም። ፖለቲካን የማውቁ ዜጎች እንኳን ምን ማድረግ እንደሚቻል አሁን እንደሚገባ በደንብ የሚያውቁት ይመስለኛል። ወደ ብሎ መወያይት ሁሉም ያገባኛል እንዲህ አይሎች በጉዳዩ ዙሪያ መወያይት እና መወጣት ነገራዊ መጓጓት መደረሳለበት የሚል መስሚያ አለ። እስከ እንደ ከእስር በተፈታበት ጊዜ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረከው ቃለ ምልልስም ያሰመርክበት ጉዳይ ሰላማዊ ትግል መቀጠል እንደሚያስፈልግ ትግሉ እንደሚቀጠል የገለጽክበት ሁኔታ አለ። አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ትግል መቀጠል የሚቻለው? እንዲያው ተግባራዊ የሆኑ በሥራ ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሐሳቦች ካሉ። ለማሰባ ብዙ ጊዜ ስለነበረ ብዬ ነው። እንግዲህ አሁን እስካሁን ድረስ ህዝቡ የፖለቲካ ፍሬሞች እንዲፈቱ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ሌላ አንድ አጀንዳ ብቻመርበት ፈጣን ምን መስለኛል ለምን ቀድም ያነሳው ፍጥረት ነው ይሄም በሃደግና ሁሉ የተቃዋሚ ፖለቲካ ትርጭ ተሻካከል ድረድር እንዲደረግ የሚል ተጨማሪ አጀንዳ ብቻመርበት ለሀገር ይጥማል ለሚል ግምት አለ ይሄንን ስልግን ከዚህ ጋር ማሳሰብ ምፈልገው ማንኛቸውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ መቀጠል ያለበት ከዚህ በፊት ከፍር ሰውታ እንዳልኩት ያለ ምንም ጥቅም ሁኔታ የብሄር ጥቃቶች መቆም አለባቸው ያለ ምንም ጥቅም ሁኔታ ጣጣሎች መቆም አለባቸው የፋብሪካ ጣጣሎች መቆም አለባቸው የነሽና ጣጣሎች መቆም አለባቸው በአጠቃላይ በአጠቃላይ ማንኛቸው አይነት የኃይል ምንጭ መቆም አለበት ሁሉም ጥያቄዎች መቀጠል ያለባቸው ሰላማዊ ሆነ መንገድ ብቻ ነው ፍጹም ሰላማዊ ሆነ መንገድ በዚህ መንገድ ተጉዞ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል ከዚህ በፊት በግብጽ አይተናል ከዛሬ 6 አመታት በፊት እኛ ወደ ኢፍሪ ያዞረደን የታሪክ ጉዳይ ነው በዛ ጊዜ በተጨባጭ አንድም ዲንጋ ሳይወለው ወር አንድም ያለ የሃይለር ብቻ ሳይወሰድ ህዝብ ጥያቄውን አቅርቦ ማስፈጸም እንደሚቻል ተጨባጭ በሆነ መንገድ አይተናል አሁን እኛ አንድ መንገድ ነው የምንከታተለው ፍጹም ሰላም አይሆንም አይደለም ምን ነገር ጥያቄ ከኃይል ካላወጣ ነው ነገሮች ይበላሻሉ ካህል ጋር ካልተፋት ካልተፈታ ህዝባዊ እንቅስቃሴው አሁን ማረስ ላይ ተጀመረው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ካህል ጋር ካልተፈታ ይከሽፍ ይችላል ወደምን ፈልገው መፍቴ አይወስደም ወደ ዝቅብት ወደ ባሰ ነገር ሊወስደን ይችላል ይሄ ደግሞ ልጅ ሁላችንም ምን ፈራው ሁላችንም ምን ማንፈልገው ነገር ነው የከማን ወደ ማን ነው ጣበት አዝቅ ውስጥ ሊከተን ይችላልና በዚህ መንገድ መጓዙ ፍጹም ሰላማዊ ሆነ መንገድ ለያደግና ለሁሉ ተቋማት ያካክል ድርድር እንትያፈክ አንድ ተጨማሪ አጀንዳ አሁን ወዴት ቀር ለሀገር ተቃሚ ያለን ሀሳብ ያለን እና መሰከናለን እንግዲህ እስክንድር ሄኖክ እዚጋ እስቲ እስራቸውን በተመለከተ ደግሞ ጥያቄና ቀርብላቸውና ከዛ በኋላ በመጨረሻ በማጠቃለያው ላይ ይሄንን ወቅታውን ሁኔታ ይዘንን መለስ እስክንድር አስቀድሞ ከተናገረው ጋር የታያዛ አንድ ጥያቄ መጥቷል አጥናት ያስመታፈሪያ ነው ይሄን ወደ አቶ በቀለ ገርባና አምራና ከዛ በኋላ መለሳለ ኡስታዝ አህመድ ጀበልና አንዱ ዓለምን ሁለት ጊዜ ድል ስላልፈናቸው ወደ እነሱ ጥያቄው በቀጥታ ስለመጣ ነው አሁን እስክንድር ከተናገረው ጋር የታያዘ ነው አቶ በቀለ ገርባ ኦሮሚያ ውስጥ መጣይ ተብለው በግዛ ሀገራቸው ሀብት ነውራታቸው የሚዘረፍባቸው የሚቃጠልባቸው የሚሰደዱ የሚገደሉ ህዝቦችን አስመልክቶ ምን ይላል ወይ ምን ጥያቄ አስተዋል ያሽ በጣም ምስደናለሁ በመሰረቱ አገሪቱ ምትመረበት ጋላት ህገ መንግስታት ህገ መንግስቱ ላይ ተመርኩዞ ደሞ የወጡ ጎች አሉ። እንግዲህ እዝቡ ተቀበሎ እየሰራባቸው ተቀበሎ እየተዳደረባቸው ያሉ ጎች ናቸው። በህገ መንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀገር ውስጥ መጣ አይደለም ካርጉ ሁሉም ወደ ሌላ ክልል ስለሄደ መጥቶ ተብሎ አይጣራም ምክንያቱም ሀገሩ አንድ ነው ይሄንን የማጥፈጥን ችግር ከሌለ በስተቀር ይሄንን ይሰሩ ሰዎች ወይ ማይሎች በተገኙና ድርጊቱን ፈጥሞ በተረጋጋ ተባጭቶ ሳይሆን እንጂ መውሰድ ቢጀመር ኖሮ ከመጀመሪያ ሆኖ ከድሮ ጀምሮ 
አሁን ያለንበት እንደዚህ ሆነ እንደ አይነት ቦታ እንደ አይነ ነገር ተፈጠረ የሚሉ ነገሮችን ባልሰማ ነበር እጅ መንግስቱ ስራ ላይ ያለ አይደለም ከጥሩ ጀምሮ ጥጉም በትግክል እየተጠገነ ወበረ አይደለም በዚህ ምክንያት የሚፈናቀሉ ዜጎች ወይንም እንደዚህ ተብሎ የሚፈረጁና የሚሰየሙ ወይም የተለየ አድሎና እንግሊት እንደርስባቸው ዜጎች ካሉ በርግጥ የነበረ ያት ያለችው አገር አንድ አይደለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማንም በርግም በሞራላዊ ህግም አሁን በመንተዳደርበት ህግም ተቀባይነት ያለው ጉዳይ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ግን የሚሆነው ምንድነው አጋጣሚ ሆኖ ከሌላ ቦታ የዛ አካባቢ ተወላጅ ያልሆኑ ሰዎች የሆነ ኃይል በመተማመን ወይ መከላከያ ተራይቶ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አንድ ከላይ እንጦላ ያለ ባልጥንጣን ተማምኖ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አንድ ኃይለኛ ነኝ የሚል ድርጅት ተባብኖ ሊሆን ይችላል እዛ ከአባቢ ባሉ በነበሩ እዛ በተወለዱ ሄጎች ላይ የተለየ በደል የተለየ ግፍ የሚያደርስበት ሁኔታም ደግሞ አለ ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው በኢንቨስትመንት መልክ ከቤታችን ያፈናቀላቸው በጠቃሚ ተረባቸው የስራ አድን ሳይፈጽሙላቸው አንዳች መሰረተ ልማት ሳይደረጉላቸው አካባቢው ይየ ያካባቢው እየተበከለባቸው አካባቢው ጉዳት እንዲት ከገን በማያገኙበት ጊዜ መጥቶ በመሆናቸው በመሆናቸው ሳይሆን ያ ነገር በትክክል ባለመተግበሩና አቤት እንዲገባቸው ጥቅም መብታቸው በመን በመነፈጉ ምክንያት አንድ አንድ አመቶች እንጀምራ በጉምጉም ታመልክ እነሱና በኋላ ወደ አመት የሚለወጡበት ቦታ አለ ያም ያያዝ ችግር ነው የግ ችግርና ይገልጻል ያካባቢ አንድ አካባቢ ችግር የህዝብ ችግር ሊሆን ይችላል አይመስልም ስለዚህ እንደዚህ አንድ አካባቢ ክልል ወይንም ወደ ሌላ ተዛውሮ የሚሰራን ሰው መጥቶ ብሎ መፈረጅ ወይንም በዛ ምክንያት አደጋ ማድረግ ባይገም ደም እንዳልጉት በሞራላዊ ህግም በሰባዊ ህግም እነዚህ ነገሮች የተፈቀዱ አይደሉም ሊደረጉ የማይገባም ማንኛውም ፓርቲ ማንኛውም ማስተዳደር በዚህ ነገር ላይ አበክሮ ሊሰራ የሚገባ ይመስለኛል። እሺ እና መሰግናለን አቶ በቀለ ገርባ ለርሶ የሚሆን ጥያቄ እዚሁ ጋር ተሰንዝሯል እናን ሳውና በኋላ ላይ ይመለሱበታል። አቻሚልህ ታምሩ የተባሉ እንግዲህ በመጻፍም ይታወቃሉ እኚ ግለሰብ አምደኛም ናቸው እንደዚሁም ደግሞ የአማራ መብ ተከራካሪም ናቸውና ጥያቄ ላቶ በቀለ ገርባ ነው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አንድ ድርጅት በፖለቲካ ፕሮግራም ሆነ በአገር አሸናሽን ፍልስፍና ከህዋት ጋር ተመሳሳይ ነው የኢትዮጵያን ችግር በተመሳሳይ መንገድ ከአንድ አይነት በሆነ ፕሮግራምና የሀገር አሸናነ ፍልስፍና የተለየ ውጤት ማምጣት ይቻላል ወይ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዲ ኢቲክናይዝ ስካል ሆነ ድረስ ምን የተለየ ውጤት ማምጣት ይቻላል የሚል ጥያቄን አንስቷል እንግዲህ አቶ በቀለ ይሄንን ጥያቄ ያዙትና በኋላ እንመለስበታለን ወደ ኡስታዝ አህመድን ጀበል እንምጣ ቀድም ለማንሳት እንደሞከርኩት በእስር ቤት ቆይታችሁ ብዙ ጊዜ የሰባይ መብት ጽሰቶች እንዳሉ በተደጋጋሚ ይነሳሉ ቤተሰቦች ይሄንን ይገልጻሉ ለሚዲያ በእስር ቤት ያለው የሰባዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ምን ይመስላል የርሶንና አካባቢው ወይም በዞኖ የነበሩት ንስረኛ ጨምረው እስቲ አጠር አድርገው ያስረዱ እሺ አመሰግናለሁ ያው ማርማቤት አምስት አመት ከያ ስድስት ወር አካባቢ በቆየሁበት ጊዜ ያ በርካታ ተራየ ጉዳይ ተሰሙ ሰዎች ለማይት ሞከራ ያለው ባለስኪን ክሊንቶ ምንድነው ማከላዊንም ጀምሮ በማከላዊ በፊትም ደህንነት ይወስቅም ተሰራይ ሊደረሰው ይጣልና እነዚህ አጠቃላይ ሁኔታዎች በመናይበት ጊዜ ያው ደግ የተቀመጡ የፍረኛ አያያዝ ሪደቶች አብዛኛዎቹ በዛ ቦታ ላይ ተቀመጡ ሰዎች ለዚህ ነገር እንግዲህ አላቸው የተሰሙት ደግሞ ያውቁም ደንታ አይሰጣቸውም የተሰሙ ለመፈጸም የሚፈልጓቸው ነገሮች ቢኖሩም ሁሉ ሰኛ ላይ ወደ መሬት የሚወርዳደን አንድ አንድ ጊዜ በሚዲያም ይሁን ቦታ አገጣጫ መንግስት በአሉፋይ መልኩ ያጠለሽንሰው እና ባሉፋይ መልኩ ያየንሰው መንግስትን ለመጣል ሲታገል እንደታየ ለምጥኛ አይነት በፍጋት እና በጥላስ ከጅምሩ የተከሰተበትን ጉዳይ እንኳን ሳይቆ የመሄድ አዝናና ያላቸው የማረባ ቤቱ አንድ አንድ ሰዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ሶልጎሮ ፍርድ ቤቱም ውስጥ ወርድ ያለ በማረባ ቤት ጉዳይ ላይ በተመረበት ጋር ጨርሱ የሚልና ጠንከር ያለ ቆንጣጭ ሆነ ውሳኔም ስለማይወስድ በበርካታ ሂደቶች ላይ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ነበር ነው እንደምን አንዱ ዓለምም ዘይም 
ለረጅም ጊዜ በነበረለበት ቃል ይተናረና ከሌላ ስለኛ ተለይተን ለብቻ ኢሚዲየት ሆነ ግላይ ተቀምጠው ጠበቃ የገበሬ ፍሰብ የሃይማኖት አባት ታገኛ መስል ነገሮች መጠየቅ ይችላሉ ሌላው ሰራሚ ከሰፍሳት ከሰፍሳት አጥራት መታወቂያ በመያዙ ብቻ ዝምድና ሳይጠየቅ በሚጠይቅ ኩርት ጊዜ እኛ ሶፍታችንና በእኛ መስቀል የገቡ ሰዎች ለተሻ ተጠይቀው ዝምድና ምንድነው መስቀል ሄደቶች አይደለም ለምሳሌ የኔ እናት የባለቤት እናት አባት የኔአስ አጎት ይቅርብ ዘመዶች መግባታቸው ነው መስቀል የተነበበበት ረጅም ጊዜ ምንድነው ህግ አይደለም ዛጋ ያሉ ሰዎች ማንነት ይን ያረጋው አንዳንዶቹ ከደህንነት ቢሮ ተደርጎ ተደውሎ ነው ይላል ለፍስ መናገር የሚፈሩት ምንጭም አሉ በተገባር ግን ይሄው አድርገናል የሚል ነው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እዛው ማረና ቤት ውስጥ እንዳለበት ለምሳሌ ሚስቶች እንክርቤት አጣው አዋጅ ማረና የፈኛ የዝም ላይ ስንመጣ ለተቀመጠው ነገር አብዘኛ ቁሩ ነው በተገባር ስንመጣ ግን ታራሚውም ጉኝ አለማውቅ የሚያውጥም ሰው ከተከራከረ ለማረና ቤት ቢጣ ማንም ዳልቃ አይገርም ብለን አመክሩ ሁንን ውስጥ ያለን ፍርድ ቤትም ብንሄድ ባመክሩ ጉዳይ የሚለከተው ምንም ምን ይችላል ብዙ ስለኛ ይሄን እየፈሩ የመቆጠ ባለ ይሄን ቢጠራሁን ማረና ቤት ውስጥ ሰዎች በተለያየ መልኩ ጥራት አጥፍተው የሚከተቱበት ሁኔታ አለ የመደብደብ ሁኔታ ምን ይሽፋፈን ይማጨና አንድ ራንድ አንድ ታራሚ ይጥይቅ ምን ያም ሰው ላይ አካላዊ ጥቃት ይደርሳል ለባይ ተጠማል እስኪ አሁን ደግሞ አሁን ደግሞ አስተያየቶችም እየመጡ ነው ያሉት ኡስታዝ አህመድ ዲንጀበል እንኳን ደስ ያለውት የሚሉ በጣም አላህ ይጠብቀውት የሚሉ በጣም ብዙ መልክቶች እየደረሱ ነው ፌስቡክ አጥሎ ያማሪክ ላይ በማስከተል ወደ አቶ አንዱ ዓለም አራጌ ነው ምን ሄደው አቶ አንዱ ዓለም የስር ቤት ይዞታችሁ ምን ይመስል ነበር በተለይ ደግሞ አሁን ያሰኳይ ግዜ አዋጅ ታወጃል በኢትዮጵያና ያሰኳይ ግዜ አዋጅ በታወጀ ግዜ እናንተ የነበራችሁ በትስር ቤት ምን ለውጦች ስታይቷል ይሄን አያይዘው አንድ ላይ በመልሱ ለስር ቤት ሁኔታ ለማውራት ያውኑ ዞር እየታሰርኩበት ሁኔታ ብዙ መረጃ ማግኘት አልነበረም ምናልባት በ1998 ዘጠኝ ታሰርንበት የተሻለ ከብዙ ስረኛ ጋር የታሰርንበት ሁኔታ ስለነበር በግል ለማሳየት ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ አንዳንዱን በርቀት በመረጃ ነው ምናቀው በተወሰነ በእኛ ደረጃም ደግሞ የደረሰብን ነገር አለ ለማንኛውም የስር ቤቱን አያዝ የከፋ የሚያደርገው ወይንም መጥፎ የሚያደርገው ነገር ከስር ያሉት ሰራተኞች ሳይሆኑ ከላይ የሚመደቡት ናቸው ከላይ የሚመደቡት ልክ እንደ ፖለቲካ አሹመት የህزب አገልግሎት ስሜት የሌላቸው ነገር ግን ያለውን ስራት የማቆየትና ለምሳሌ አሸባሪ ታብለው ከተከሰሱ ያነን አሸባሪ ብሎ በግልጽ ሌላውን በሌላው ላይ ሌሎችን እንዲቀበሉትና ዘመቻ የማድረግ የማጥቃት በተዛዋሪ ወይንም በቀጥታ የማጥቃት ፍላጎትና እንደ ጣላት የመሰረች እንዳንድ ሀገር ሰው ሳይሆን ለማረም የሚደረግ ሂደት ሳይሆን አንድን ጣላት በተለያየ መልኩ በተነልቦና እና በአካል ለማዳከም የሚደረግ ነገር ነው አሁን በእኛ ላይ የደረሰውና ከአቶ በቀለ ጋር አብረን በነበርንባቸው አንድ አመት ተኩል ያየናቸውም ይሄን ይመስላሉና በህክምና ደረጃ ለምሳሌ ጉርሱ የሚወጣው እንደዚህ አይነት ሰው የህክምና አቅርቦቱ ከሌሎቹ በአጠቃላይ የተዳከመ ቢሆን ከሌሎቹ ደግሞ የተደደበና ህክምና አገልግሎት ለማግኘት ወራት የሚወሰጁበት ቀጠሮን ከተከጠረ በኋላ በፍላጎታቸው ያ ሰው የህክምና አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ይኖራል ወደ ህክምናው ደግሞ ከተክ ሄደን በተለይ በማረም የቤት ውስጥ ያለው ብዙዎቹ የጠናነት ችግር ባይኖርባቸውም የአቅም ችግር ግን በሙያ የሰለጠኑ አይደሉም እና በተለምዶ እነሱንም ፍራ ለማት ያስተብሉ የተመደቡ ናቸው ብዙዎቹና በቂ የሆነ የህክምና አገልግሎት የለም በቅርብ አንድ አንድ ማሻሻያዎችን የተወሰኑ ሀኪሞችን አንድ ሁለት ሀኪሞች እንደመደቡ አይቻለሁ ከዚህ በፊት ግን በደንብ ተመክሮ የሌላቸው ነርሶች ናቸው እንግዲህ አንድ ሁሉ ሺህ ስረኛ እንዲያርሙ ና የተለመደ መዳኒት የተለመደ ነገር ነው አጠቃላይ ያልተደራጀ የህክምና ሁኔታ ነበር ሁለተኛ የትምርት ሁኔታም በጣም ሳውን እንዲያርሙ ነው የተደራጀ ማረሚያ ቤት አይደለም ስሙ እንጂ ግብሩ ስሙ እንጂ ግብሩ ማረሚያ ቤት አይደለም ለኔ ምክንያቱም የሃይማኖት ትምርት እንኳን ለመማር በተለይ በፖለቲካ ጉዳይ የተነካካ ሰው ካለ እድሉ ይነፈጋል እኔ እናቶ በቀለም ይሄንን ሞክረን አይቀን የተነፈግ ነው እና እንትሚሽ ነገር እኔ ከዛም በተጨማሪ ሌሎችን ብዙዎችን መጥቀስ ይቻላል አመሰኛ ክፍል ገብቶ 10 አመት 11 አመት የተፈረደ ሰው እስቲ ለ10 
ያ አምስተኛ ክፍል ላይ ነው ያለው ለዛ ነው ፍረኞ ይሳይጣሩ ቀሩና መልሰው በሌላ ወንጀል ተመልሶ ይመታሉ ያ ደሙ ሀገሪቱ አለ ከፍተኛ ሁኔታ ለጉዳት ይዳርጋታል ከመድብ ጋር በተያዘ በጣም ምግቡ ለረጅም ጊዜ ለሰው ይቀርባል ተብሎ የማይታሰብ ላይንም ለአፒታይትም የማይጋብዝ ሁኔታ ነበር አቶ አንዱ አለ መንግስቲ ሰዓትም ስለሌለን እስቲ የእስር ቤቱን ደግሞ ያያዙ ሁኔታ የሌሎቹንም እይታ እንወሰድና ቶሎ ቶሎ ወደ ምን አነሳቸው ጉዳዮች እንድንሄድ አቶ በቀለ ገርባ ከህክምና ጋር በተያዘ ርሶ በእስር ቤት ይያሉ እንደውም የጤናው ሁኔታ አስኪ እንደነበር ልጆትና ቤተሰቦት እየገለጹልን ዘገባ ስናቀርብ ነበር እንዲሁም ደግሞ እርሶ በታሰሩበት ቂሊንጦ እስር ቤት ቂሊንጦ እስር ቤቱም ተቃጥሎ ነበርና በአጠቃላይ በዚህ እስር ቤት ውስጥ የነበረው አያያዝ ምን ይመስላል የሰባዊ መፍጥጥሳቱ ሲገለጽና አንተ እስር ቤት ውስጥ ይያላችሁ በሌሎች በቤተሰብና በሌሎች አካላት ሲገለጽ እንደነበረው ነው ወይ? ያ አመሰግናለሁ እንግዲህ እስር ቤት ሲገባ ከመጀመሪያ ከመርመራው ነው የሚጀምረው ምርመራ ላይ ምን አይነት ማጠቃየት እንዳለ በዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች ስለጻፉት ብዙ ሰዎች ስለተናገሩት ያን ምርመራ ምን ያስፈልገኛል ይመስለኛል በተለይ ባከላይ ተብሎ በሚጠራው ምርመራ ቢሮ አማካኝነት የሚገቡ ታራኝ ግን ሰኞች የሚደረግባቸው ምርመራ ምን አይነት እንደሆነ አገርኛ አውቆይ መስለኛል በሙሉ ጆሩ ጆሩ ወደን በሚሰማ ወይንም አይኑ ወይንም በቺ ወይንም ነክሩ ወይንም አንድ አካሉ ላይ ጉዳት ሳይደርስበት ወደ ሌላ ስር ቤት የሚዛወር ሰው ከዛም የወጣ ሰው ራሱ እጅግ በጣም የታደለ ነው ያ ምን አልባት ትለኞች ሊሆን ይችላል እና አሁን አራታችን ዛሬ ያለን ሰዎች ምክንያቱም ከመላ ጎደል የሚዲያ ተደራሽነት ያለን ሰዎችንና እኛ ላይ ያን አይደል ጫና ላይ ደስ ይችላል ነገር ግን በ90% በላይ የሚሆኑ ሰዎች ዛ በኩል የሚያልፉ ሰዎች የሚደረግባቸው ምርመራ እጅግ ገጥናኝና ለመስማት የሚከፍ ነው ከዛ ከወጡን በኋላ ደግሞ አሁንም እኛ ታስረን ያለንበት ምን አልባት አራት አንኪ ነጥብ አስፈርንበት ቦታ ትንሽ የተሻለ ቦታ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ተራው ስለኛ ሌላው ዜጋ ለየት እንደሚታሰር ብናይ የቦታ ጥበቱ እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነው አንድ ስለኛ ኢትዮጵያ የተቀበለችው የስለ ስለኝ ጫያዝ ዓለም አቀፍ ህግ አለ አንድ ስለኛ ቢያን ከ3.5 ካሬ ሜትር በላይ ሊኖር ይገባል የቦታ ስፋት ሊኖር ይገባል ነገር ግን አንድ ሰው ለምሳሌ ክሊንቶ ወርድን በመናይበት ጊዜ ባሆነ ሰዓት አንድ ፍራሽ ላይ 60 ወይም 70 ሴንቲሜትር በመጥሆን ፍራሽ ላይ ሁለት ሆኖ መጥኛት በጣም ትልኛ መሆን ነው። እና አንድ ሰው ወደ ሴንቲሜትር ገመድ ተነስቶ እንኳን ቢወጣ ቦታው ምን እንኳን ለሊያጣም ይችልበት የትጋ እንደነበረ ላውቅ የሚችልበት ሁኔታው እየተፈጠረበት ነው። በቃ አየር የሌለበት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ ራሳችን እንነብርንበት አንድ አመት ሁለት አመት አካባቢ እንነብርንበት ቤት መስኮት አለው ሊባል አይችልም መስኮቱ ለ ምን አልባት ለማስቆንጠሻ ትንሽ ነገር ካልሆነ ተስተገር መስኮት የሚባል ነገር የለው ንጹህ አየር የለው እሄ በጣም መኝታው እንደ መገበያው አንድ ቦታ ነው የካማዝ ግመጫው ያው ስፍራ ላይ ነው ጫማው ዘ ላይ ነው የሚሆነው አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደውም እኮ ጫማ ከተወለጠ በኋላ በፌስታል ይደረግና ትራስ ተደርጎንም ይተኛል ይሄ ነው የሀገራችን አሁን ማረሚያ ቦት ቤቶችን ይመስሉት በመግብ በኩል እንደነሳ ምግቡ አሁን ባሁን ሰዓት ባሁን ሰዓት ስላንት አሁን ሰሞኑ ነው የጣነው ሰሞኑ ነው የሚበላው ምግብ ቢታይ ቢታይ የሰው ልጅ ምን መጥቶ ምግብ አይደለም ማሻሻው ግማሽ ዱቄት ነው ለማለት ይቻላል እክምናው ወንድም ያንስቶታል የተባይ ነገር አይነሳ ተባይ ያከኩ ማደር አዲስ ነገር አይደለም የመረጃ ሁኔታ መረጃ ታገኙ ነበር ወይ ነው ማለት ይቻላል መረጃ አስተጋኙ ነበር ወይ እስክንድርና ጋንተን ላምታና እንግዲህ በርካታ ሰዎች ስርቤት አሁን እንደቀሩ የሚነገር አለ ከስርቤት ደግሞ ተለቀ በወጣ ጊዜ የተመለከተው ሁኔታ ምን አይነት ስሜት ነው ያሳደርብ እንደዚህ ህዝብ ተሰብስቦ ይጠብቀኛል ብለ ሐሰበ ነበር ፈታለውስ ብለ ሐሰበ ነበር ወይ ረጅም ጊዜ ነው የተፈረደበ አው ረጅም ጊዜ ስለተፈረዘብን ወራት ለመናገር ረጅም ሲር የሚጠብቀን መስሎ ነበር በእኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም በተለይ በተለይ ሁለት ሺህ አስር አመት ወራት ባይጥሩት 
ሰግናለሁ አንቺንም ሲሆን እንደዚሁም ሄኖክን ተሳታፊዎቹንም እስከንደረን አቶ በቀለ ገርባን ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበልን አቶ አንዱ አለም አራጌን ውይይቱ አልተጠናቀቀም በነገም ሽት ይከተላል ይህ ያሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ከጥሎ የሚሰማው ሩስ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል ማንኛቸውም አይነት መከላከያ ነክ ቁሳቁስና አገልግሎቶች ወደ ደቡብ ሱዳን እንዳይላኩ ዩናይትድ ስቴትስ ጥር መጨረሻ ላይ ክልከላ መጣሏን አስተውሶ የተነሳው የዛሬው ርዕስ አንቀጽ ዩናይትድ ስቴትስ ለደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያ በቀጥታ እንደማትሽጥም ይናገራል ይሁን እንጂ ክልከላው ማንኛውም የዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ወይም ዜጋ ማንኛውንም ወታደራዊ መሳሪያ መሆነ አገልግሎት ለተዋጊዎቹ የደቡብ ሱዳን ወገኖች እንዳያቀርብ የሚያግድ መሆኑን አሳውቋል። ራስ አንቀጽ ይከተልና ወደ ደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያና ጥይት ማስገባት ሲቪሎችን ለመጠበቅ የሚደረገውን ጥረት ያደናቀፋል። በሌላ በኩል ደግሞ የጦር መሳሪያዎችን ዙውውር መከላከል የደቡብ ሱዳን መንግስትና የታጠቁ ተቃዋሚዎች በጠብ መፈላለግን እንዲሁም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ንጹሃን ደቡብ ሱዳናውያን የተጎዱበትን መፈናቀልና ህመም ለማቆም የተደረሰውን የታሐሳስ 12 ቱን ስምምነት ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያስገድዳቸዋል ይላል። ደቡብ ሱዳን ንጻነቷን ከሱዳን የተጎናጸፈችው በ2003 ዓመተ ምህረት እንደነበር ሰላሟ ግን ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ አለመዝለሉን በታሐሳስ 2005 ዓመተ ምህረት በፕሬዚዳንት ሳልቫኪርና በመከተል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር መካከል የተነሳው የስልጣን ሽኩቻ ሀገሪቱን ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንደዘፈቃት የሀገሪቱን የቅርብ አመታት ዳራ ያነሳ ራስ አንቀጾ አስተውሶ የስምምነታቸው ሰነድ ላይ የሰፈረው ፊርማ ቀለም ሳይደርቅ ሁሉም ነገር ተሰባበረ አልቆም ያለው ጦርነት በሽሆች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት በልቷል የሀገሪቱ ድፍድፍ ዘይት የማውጣት ስራ ተስተጓጉሏል ምጣኔ ሀብቷ ወድሟል የሰባዊ መብቶች ረገጣ ረሃብና ጉስቁልና ተንሰራፍተዋል ብሏል ርእሳን ቀጽ ይከተልና የውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ሄደር ናውርት በጽሁፍ ያወጡትን መግለጫ አንስቷል በአፍሪካ እጅግ ከከፉ ሰባዊ ቀውሶች አንዱ በሆነው የደቡብ ሱዳን መቋጫ ያጣ ሁከት ዩናይትድ ስቴትስ በእጅጉ አዝናለች ዩናይትድ ስቴትስና ሌሎችም ለጋሾች ግጭቱ ከተጀመረ ከ2005 ዓመተ ምህረት አንስቶ ጀነፈርን ለማቆምና ህይወቶችን ለማጥረፍ ግዙፍ ጥረቶችን ቢያደርጉም 1 ሚሊዮን 500 ሺህ የሚሆኑ ደቡብ ሱዳናውያን አሁን በጀነፈር አፋፍ ላይ ይገኛሉ ብለዋል ኖርት ቃላቀባዩ አክለው የደቡብ ሱዳን ጎረቤቶችን ጨምሮ ሁሉም ሀገሮች ሰላምን እንዲያበረታቱና የጦር መሳሪያዎችና ተያያዣ አገልግሎቶች ወደዚያ እንዳይገቡ በማድረግ እንዲሁም ሀገሪቱን ለሚያተራምሱ ኃይሎች ድጋፍ በመንፈግ ምስኪን ህይወቶችን ከጥፋት እንዲታደጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል በመቀጠልም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የጋራ ለማትባለ ስልጣን ኢጋድና የአፍሪካ ህብረት 
የሰላም ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚጥሩ ወገኖች ላይ ማዕቀቦችን እንዲጥሉና ሌሎች ምርምጃዎችን እንዲወስዱ ጠይቀዋል በተጨማሪም ማሉ ነውርት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ወደ ደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያ ጭር ሶንዳይ ገባ ማዕቀቦችን በመጣል የምክር ቤቱ አባላት የኛ ምርምጃ በመደገፍ ከጎናችን እንዲቆሙ ጥሪ እናቀርባለን ርእሳን ቀጹ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱን ቃል አቀባይ ሄደር ናውርትን መልእክት በማጉላት የዛሬውን ሀተታ ደምድሟል መልእክታችን ግልጽ ነው የደቡብ ሱዳን ንጹሃን ሲቪሎች ሲገደሉ ዩናይትድ ስቴትስ አካባቢውና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እጆቻቸውን አጣጥፈው አይቀመጡም ቀደም ሲል የሰማችሁት ርሳንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር